approaches to industrial relation first of all you will know what is approach the scenario of industrial relation is perceived differently by different people for some industrial relations are related to class conflict others perceive it in terms of mutual cooperations and still other understand in terms of competing interest of various groups that means different people have different perception regarding industrial relation এক একজন ব্যক্তি বা এক একজন গবেষক এই তথ্যটিকে এক একভাবে উপস্থাপন করেছেন কেউ কেউ বলেছেন দিস ইজ দ্য কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন কেউ কেউ বলেছেন দিস ইজ দ্য মিউচুয়াল কোপারেশন আবার কেউ কেউ বলেছেন দিস ইজ দ্য কম্পিটিশন অফ ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপ সো ইন দিস লেসন উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডিফারেন্ট অথর্স হ্যাভ স্টেটেড রিগার্ডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ইন দিয়ার ওন থিওরি so let's start the different approaches in this chapter we will discuss six step uh, approaches unitary approach pluralistic approach marxist approach system approach social action approach hrd approach so we will start our first one unitary approach the unitary approach is based on the argument that Management is the only one source of authority and control the decision making in the in issues. এখানে যেটি বলা হচ্ছে এখানে একটিমাত্র পক্ষই থাকবে যেটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটি হচ্ছে ওনার অথবা ম্যানেজমেন্ট যাকে বলা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস আর গ্রাউন্ডেড ইন মিউচুয়াল কোপারেশন ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ার্ড গোলস ওয়ার্ক প্লেস কনফ্লিক্ট ইজ সিন অ্যাজ এ টেম্পোরারি অ্যানোমেলি resulting from poor management from employees who do not mix well with the organizational culture unions cooperate with the management and because there is no we their feeling ekhane je bishoy ti sposhto kore bola hocche ekhane joto gulo pokkho thakbe malik pokkho shromik pokkho ba onnanno pokkho shobar moddhe bhalo ekti mutual understanding thakbe cooperation thakbe teamwork thakbe jodi kono karone ekhane conflict hoy তাহলে এখানে ধরে নিতে হবে সেই কনফ্লিক্টটি হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার কারণেই হচ্ছে এখানে কারো ইন্টেনশনাল কোনো কনফ্লিক্ট তৈরি করার ইচ্ছা কারো ছিল না এবং এখানে যদি ট্রেড ইউনিয়ন থাকে ট্রেড ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টের সাথে খুবই কোঅপারেটিভ অ্যাটিটিউড তারা এখানে এক্সপ্রেস করে থাকে কারণ এখানে আমরা তারা এই ধরনের কোনো ফিলিং কারোর মধ্যেই কাজ করে না হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ ইউনিটারি অ্যাপ্রোচ এভরি ওয়ান বেনিফিটস ওয়েন দ্য ফোকাস ইজ অন কমন ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রমোশন অফ হারমোনি Conflict is the form of a strike is not only regarded as necessary but destructive. এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট যেটি সেটি হচ্ছে সবার মধ্যে যেহেতু এক কথা থাকে সবাই কমন ইন্টারেস্ট সার্ভ করার জন্য কাজ করে সবারই এখানে উইন উইন সিচুয়েশন বিরাজ করে পাশাপাশি কনফ্লিক্ট এখানে যদি হয় এটাকে আননেসারি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যেটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ডেস্ট্রাকটিভ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ক্রিটিসিজম দ্যাট ইজ নট ফ্রি ফ্রম ক্রিটিসিজম দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিসিজম রিগার্ডিং দ্যাট অ্যাপ্রোচ ইজ দ্য ইউনিটারি অ্যাপ্রোচ কিপ এমপ্লয়িজ এওয়ে ফ্রম ইউনিয়নিজম অ্যান্ড সোশ্যালিজম ইট ইজ অলসো ক্রিটিসাইজ অ্যাজ ম্যানিপুলেটিভ অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেটিভ এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব আকারে বলা হচ্ছে ইউনিটারি অ্যাপ্রোচের কারণে এমপ্লয়িদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোশ্যাল সোশ্যালিজম থেকে দূরে রাখা হয় পাশাপাশি এখানে মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিকদেরকে এক্সপ্লয়েড করার একটা সুযোগ এখানে থাকে এই বিষয়টি এখানে অ্যাড্রেস করা হয়েছে সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইউনিটারি অ্যাপ্রোচ নাও উই উইল গো অ্যাবাউট সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইজ প্লোরালিস্টিক অর কনফ্লিক্ট অ্যাপ্রোচ দিস ইজ দ্য ইনভার্স অফ ইউনিটারি অ্যাপ্রোচ অ্যাকর্ডিং টু প্লোরালিস্টিক অর্গানাইজেশন ইজ কম্পোজ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস হু ফর্ম ডিস্টিং গ্রুপস উইথ দেয়ার ওন সেট অফ এইমস অবজেক্টিভ লিডারশিপ স্টাইল অ্যান্ড ভ্যালু প্রপোজিশন এখানে বলা হচ্ছে একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম গ্রুপ থাকবে বিভিন্ন রকম এমপ্লয়ি থাকবে মালিক পক্ষ থাকবে শ্রমিক পক্ষ থাকবে প্রত্যেকেরই টার্গেট অবজেক্টিভ লিডারশিপ স্টাইল সব কিছুই আলাদা থাকবে যেটা আমরা আগে অ্যাপ্রোচ দেখেছি সবারই কমন ইন্টারেস্ট ছিল কিন্তু এখানে হচ্ছে সবার ইন্টারেস্ট কিন্তু আলাদা আলাদা কনফ্লিক্ট বিটুইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাজ রেশনাল অ্যান্ড ইনএভিটেবল যেহেতু এখানে বলাই হচ্ছে প্রত্যেকেরই চিন্তাভাবনা প্রত্যেকেরই ইন্টারেস্ট টার্গেট আলাদা আলাদা 
সেক্ষেত্রে এক একজনের আইডিওলজি বা এক একজনের ইন্টারেস্ট ম্যাক্সিমাইজ করতে গিয়ে অন্যদের সাথে কনফ্লিক্ট হবে এটা স্বাভাবিক একটি বিষয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল অ্যান্ড ইট নিস টু বি কন্টেন্ট উইথ ইন দ্য সোশ্যাল মেকানিজম অফ কালেকটিভ বার্গেনিং কনসিলিয়েশন অ্যান্ড আরবিট্রেশন যদি কোনো কারণে এখানে কনফ্লিক্ট হয় মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ অথবা মালিকদের মধ্যে বা অথবা শ্রমিকদের মধ্যে এই কনফ্লিক্ট দূর করার জন্য কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা করতে হবে কনসিলিয়েশন হতে পারে ট্রাইপ্রাটি নেগোসিয়েশন হতে পারে অথবা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হতে পারে দ্যাট মিন্স এখানে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো সমাধান করার একটি পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ওয়ার্কার জয়েন ইন ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাজ ইট লেজিটিমেট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ এমপ্লয়ি ইন্টারেস্ট যেহেতু মালিক শ্রমিকের মধ্যে এখানে একটা সবসময় একটা দ্বন্দ্ব থাকে বা ডিফারেন্স ওপেনিয়ন থাকে মালিক শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদের রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে এখানে বেছে নেওয়া হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন এখানে একটি লেজিটিমেট বা আইনগত বডি হিসেবে বিবেচনা করা হয় যাদের মৌলিক অধিকার রয়েছে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালিকদের পক্ষের সাথে আলোচনা করার জন্য সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট প্লোরালিস্টিক অর কনফ্লিক্ট অ্যাপ্রোচ নেক্সট ওয়ান মার্কজিস্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাকর্ডিং টু মার্কস ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অফ প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন আর মেজরলি গভর্ন বাই অবজেক্টিভ অফ প্রফিট মার্কস লাইক দ্য প্লোরালিস্ট রিগার্ড কনফ্লিক্ট বিটুইন এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাজ ইনএভিটেবল এখানে এক মার্কসের মত মতে যেটা বলা হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতিতে প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং বা ডিস্ট্রিবিউশন যতগুলো কাজই সম্পাদ দিতে হয় না কেন সবগুলোর পেছনেই থাকে প্রফিট করার একটি উদ্দেশ্য এবং প্লোরালিস্টিক অ্যাপ্রোচের মতো এখানেও তিনি মনে করেন মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে চিরন্তন একটি কনফ্লিক্ট থাকবে অ্যাডভার্সিয়াল রিলেশন ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস আর সিম্পল ওয়ান অ্যাসপেক্টস অফ ক্লাস কনফ্লিক্ট এবং বলা হচ্ছে এখানে দুটো ক্লাস মূলত তিনি বিবেচনা করেন একটি হচ্ছে হায়ার ক্লাস যারা হচ্ছে ওনার্স অফ দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন যারা বিভিন্ন প্রোডাকশন প্রসেসের ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এগুলোর মালিক হয় এবং অন্য একটি পক্ষ যারা এখানে উৎপাদনের সাথে নিজেদের জড়িত রাখে এবং যারা লেবারিয়াস জবের মাধ্যমে প্রোডাকশন প্রসেসটিকে কন্টিনিউ রাখে তাদেরকে বলা হচ্ছে এখানে লোয়ার গ্রুপ এই যে হায়ার ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাসের মধ্যে সবসময় একটা কনফ্লিক্ট বিবেচনা থাকে সবসময় দেন ট্রেড ইউনিয়ন্স আর সিন অ্যাজ লেবার রিয়াকশন টু এক্সপ্লয়টেশন এখানে আমরা আগেই বলেছি যেহেতু কনফ্লিক্ট থাকে মালিক শ্রমিকের মধ্যে মালিক পক্ষ সবসময় চায় বেশি পরিমাণে প্রফিট করার জন্য এবং সেই প্রফিট করতে গিয়ে তারা শ্রমিকদের ইন্টারেস্টটাকে অনেক সময় মিনিমাইজ করার চেষ্টা করে এবং সেই মিনিমাইজেশন থেকেই কিন্তু প্রোডাকটিভ একটা মাইন্ড বা অ্যাটিটিউড শ্রমিকদের মধ্যে আসে সেই প্রোডাকশন থেকেই মূলত ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম নেয় মার্কজিস্ট রিগার্স স্টেট ইন্টারভেশন বাই আর লেজিসলেশন অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালস অ্যাজ সাপোর্টিং ম্যানেজমেন্টস interest rather than ensuring a balance between the competing groups ekhane government er ekti important role royeche jodio kintu marxist eta etake mone koren government sobshomoy jara shobol take tader pokkhe kaj kore that means malikder sartho take tara maximize korar chesta kore othoso government er daitto dutu pokker moddhe balance maintain kora kintu sheti na kore government o ekhane পাওয়ারফুল বডির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ মার্কজিস্ট অ্যাপ্রোচ নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ম্যাক্স ওয়েভার দ্য সোশ্যাল অ্যাকশন অ্যাপ্রোচ ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ সোশ্যাল অ্যাকশন অ্যাপ্রোচ অ্যাকর্ডিং টু ম্যাক্স ওয়েভার হিউম্যান বিগিনস হিউম্যান বিংস অ্যাডাপ্ট দেয়ার অ্যাকশনস অ্যাকর্ডিং টু সোশ্যাল কনটেক্সট অ্যান্ড হাউ দিস অ্যাকশনস এফেক্ট দ্য বিহেভিয়ার অফ আদার্স বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা সোসাইটি তাদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসারে মানুষের ব্যবহার কিন্তু এক এক সোসাইটিতে এক এক রকম পরিলক্ষিত হয় ফোর টাইপস অফ সোশ্যাল অ্যাকশন অ্যাকর্ডিং টু ওয়েব আর গিভেন হেয়ার নাম্বার ওয়ান ট্রেডিশনাল সোশ্যাল অ্যাকশন যেটাকে আমরা কাস্টম বলি বা প্রচলিত রীতিনীতি যেগুলোকে আমরা বলি দিস আর অ্যাকশনস হুইচ আর রেজাল্ট অফ ট্রেডিশনস অ্যান্ড কাস্টমস হুইচ আর পারফর্মড ইন সার্টেন সিচুয়েশন লাইক হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ দ্য ফ্যামিলি এভরি ফ্রাইডে মানে মানুষ প্রচলিতভাবে তাদের সমাজে সমাজে বসবাস করতে গিয়ে যেই নিয়মকানুন বা যেই রুলস রেগুলেশনের সাথে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সেই রুলস রেগুলেশন বলা বলা হচ্ছে এখানে ট্রেডিশনাল সোশ্যাল অ্যাকশন যেখান যেমন এখানে বলা হচ্ছে আমরা নর্মালি উইক উইকেন্ডেতে বা ফ্রাইডেতে ফ্যামিলির সাথে টাইম পাস করার জন্য একটা আমাদের টার্গেট থাকে এটা আমাদের ট্রেডিশন 
সো এই ট্রেডিশন কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনকে প্রভাবিত করে সেই জন্য আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে হলিডে হিসেবে আমরা ফ্রাইডেকেই এখানে এনশিওর করা হয় যাতে আমরা সোসাইটিতে আমাদের ফ্যামিলি বা অন্যান্য সোশ্যাল রিলেশনশিপগুলো আমরা এখানে কন্টিনিউ করতে পারি সেকেন্ড ওয়ান এফেক্টিভ সোশ্যাল অ্যাকশান ইট মিনস ইমোশনাল অ্যাকশান হোয়ার হিউম্যান বিইংস অ্যাক্ট ইম্পালসিভলি অ্যান্ড ডাজ নট ন্যাচারালি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্সেস এখানে বলা হচ্ছে মানুষ অনেকটা আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেয় এবং আবেগ তাড়িত হয়ে অনেক সময় তারা অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যেটা করতে গিয়ে তারা কখনও এটার ফলাফল কি হতে পারে এই বিষয়টি তারা অনেক সময় বিবেচনায় নেয় না থার্ড ওয়ান দ্য রেশনাল সোশ্যাল অ্যাকশান উইথ ভ্যালুস দিস সোশ্যাল অ্যাকশান রেশনাল অ্যাকশান ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই মরাল অর ইথিক্যাল প্রিন্সিপালস দ্যাট আর ইমপ্লিমেন্টেড কালেকটিভলি ফর দ্য গুড অফ সোসাইটি দেয়ার ফোর দ্য রেশনাল অ্যাকশান ইজ গাইডেড বাই আইডিওলজি অর কালেকটিভ ইথিক্স বলা হচ্ছে মানুষ কোন আচরণটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করছে এটাও একটা বড় ধরনের একটা নিয়ামক এবং এই যুক্তিসঙ্গত আচরণ অনেকটা তাদের আইডিওলজি থেকে আসে আমরা জানি এক এক যেমন ধর্মীয় ভিত্তিতে আইডিওলজি ডিফারেন্ট হতে পারে রিলি ইথনিক কালচারের বেসিসে আইডিওলজি ডিফারেন্ট হতে পারে জিওগ্রাফিক্যাল বেসিস আইডিওলজি ডিফারেন্ট হতে পারে মানুষ যে আইডিওলজির সাথে যেভাবেই পরিচিত তার বিহেভিয়ারগুলো সেই আইডিওলজি অনুসারে পরিলক্ষিত হয় রেশনাল ইন্সট্রুমেন্টাল সোশ্যাল অ্যাকশান দিস আর অ্যাকশানস দ্যাট আর ক্যারিড আউট ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ স্পেসিফিক রেজাল্ট মানুষ যখন নির্দিষ্ট কোনো টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য কাজ করে তখন দেখা যায় সেই টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করার জন্য যা যা করা দরকার অনেক সময় সে সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকে সো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা মানুষ এক একটি সমাজ দ্বারা বা সমাজের আচরণ দ্বারা বা সমাজের রুলস রেগুলেশন দ্বারা বা ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা ধর্মীয় আইডিওলজি দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত হয়ে অনেক সিদ্ধান্ত তারা নেয় যেটা ইন্ডাস্ট্রিতেও এখানে পজিটিভলি বা নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে দেন সিস্টেম অ্যাপ্রোচ দ্য সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ইজ ডেভেলপ বাই ডানলপ অ্যাকর্ডিং টু ডানলপ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন সিস্টেম কম্প্রাইসেস সার্টেন অ্যাক্টরস সার্টেন কন্টেক্সট অ্যান্ড অ্যান আইডিওলজি হুইচ বাইন্ডস দ্যাম টুগেদার অ্যান্ড এ বডি অফ রুলস ক্রিয়েটেড টু গভার্ন দ্য অ্যাক্টরস অ্যাট দ্য ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড ওয়ার্ক কমিউনিটি এখানে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাকশন সিস্টেম এখানে কিছু আইডিওলজি থাকে এরপর হচ্ছে এখানে কিছু রুলস রেগুলেশন থাকে এবং এই আইডিওলজি এবং রুলস রেগুলেশন সমন্বয়ে কিছু রুলস নতুন করে প্রডিউস হয় এখানে অ্যাক্টর হিসেবে বলা হচ্ছে ওয়ার্কার ম্যানেজমেন্ট গভর্নমেন্ট আমরা যেটা দেখেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের যে পক্ষগুলো রয়েছে সেই পক্ষগুলো এখানে ইনপুট বা অ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এবং এই ইনপুটগুলো যখন একটি স্থানে আসে প্রোডাকশন পারপাসে তখন এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসিং হয় যেমন বার্গেনিং কনসিলিয়েশন আরবিট্রেশন এগুলো হয় মূলত বিভিন্ন টেকনোলজি অথবা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে এবং ফাইনালি এখান থেকে নতুন একটি রুলস জেনারেট হয় যেটার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক সম্পর্কটি নির্ধারিত হয় অ্যাকর্ডিং টু দিস অ্যাপ্রোচ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন সিস্টেম ইজ এ কম্পোজিশন অফ ফ্যাক্টরস এনভায়রমেন্টাল কন্টেক্স অ্যান্ড রুলস হোয়ার আইডিওলজি গিভস দ্য বাইন্ডিং টু শেপ দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য অ্যাক্টরস এখানে বলা হচ্ছে এই যে অ্যাক্টরগুলো এখানে কাজ করে ইনপুট হিসেবে প্রত্যেকটা অ্যাক্টর একটি সিস্টেমের মধ্যে একটা কমন আইডিওলজি ফলো করে যেই প্রতিষ্ঠানে যে আইডিওলজি থাকে যে রুলস রেগুলেশন থাকে সেই রুলস রেগুলেশন অনুসারেই তার কাজ করার চেষ্টা করে দেন হেয়ার কনফ্লিক্ট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ইন্টারেকশন অ্যামং দ্য অ্যাক্টরস কন্টেক্সট অ্যান্ড আইডিওলজি বলা হচ্ছে পরিস্থিতি অনুসারে বা পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময় এখানে যে অ্যাক্টরগুলো কাজ করে মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ বা গভর্নমেন্ট তাদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন অথবা কনফ্লিক্ট হতে পারে অ্যান্ড দিস কনফ্লিক্ট ইজ প্রসেস থ্রু সাম মেকানিজম টু ফর্ম সাম রুলস দ্যাট উইল কন্ট্রোল দ্য ফিউচার বিহেভিয়ার অফ দ্য অ্যাক্টরস এবং এখানে যে কনফ্লিক্টগুলো হয় সেই কনফ্লিক্টের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে মালিক শ্রমিক বা এখানে অন্যান্য যে পক্ষগুলো থাকে সেই পক্ষগুলোর মধ্যে কিভাবে সম্পর্কটি নির্ধারিত হবে বা ভবিষ্যতে এটার গতি প্রকৃতি কীভাবে পরিবর্তিত হবে সেই বিষয়ের জন্য নিত্য নতুন রুলস এখানে জেনারেট হয় সো এটাই হচ্ছে সিস্টেম অ্যাপ্রোচ যেখানে তিনটি পক্ষ অ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এবং এখানে বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন অথবা বার্গেনিং কনসিলেশন আরবিট্রেশন এগুলো প্রসেসিং হিসেবে কাজ করে এবং ফাইনালি এখানে আউটপুট হিসেবে বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন প্রডিউস হয় দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেম অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ফাইনালি এইচআরডি অ্যাপ্রোচ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ 
the hrd approach recognizes employees as the greatest asset in an organization and believes that they can be developed to an unlimited extent with proper incentive atmosphere and treatment etar sobche beshi important jiti concept ti hocche manush hocche emon ekti factor jake bibhinno kaaje ekhane involve kora jete pare ebong manush ke jodi proper एटमसफियर देव है परेश देव है तक जो प्रपार इन्सेंटिव देव है तक जो ट्रेन आप तक जो प्रपार ट्रिटमेंट देवे मानुष एम एक एखे फैक्टर्स जर प्रोडक्टिविटी अनेक हाई होते जेटा प्रतिष्ठान प्रोडक्टिविटी अनेक गुण बाड़िए दीते ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेंट इनवल्व ग्रेटेस्ट इनवल्वमेंट अफ एन एमप्लय इन वैरियस एसपेक्ट अफ हिस वार्क हमें एक आगे जो तत्वर मध्यमे जो विषय टीके गुरुत्व देवा है से एक मानुष के विभिन्न क्या इनवल्व करा जो पे एंड वे टू बेटार एडजस्ट द इंडिविजुअल टू हिज जब एंड एनवायरमेंट और मानुष हे एम एक एक्टर जेटा जो परिवर्तनशील परिसि मानिए नवर एक सक्षमता तर मध्य था एंड द ग्रेटेस्ट कन्सार्न फर एनहान्सिंग द कैपाबिलिटीज अफ द इंडिविजुअल और प्रत्येक मानुष ही चेषा कर तरह निजस्व कैपासिटी बाढ़ान दें इट इज पसिबल टू इंटीग्रेट ह्यूमैन नीड्स उइथ अर्गानाइजेशनल रिक्वयरमेंट्स इफ मैनेजार हेज कैरिंग हेल्पफुल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स एमप्लयिज एंड क्रिएट ए हेल्दी वार्क एनवायरमेंट एमप्लयिज आर उलिंग टू गिव देयर बेस्ट टू द अर्गानाइजेशन एखे बला हे जदि ये ह्यूमैन रिसोर्स जैसे बी तक जो प्रपार एनवायरमेंट देवा तर जो प्रति जो हेल्पफुल एटीट्यूड्स थे कम्पानी पक्ष तर पजिटिव केयारिंग जो थे ता कम्पानी जो एक बेस्ट रिसोर्स हिसेबे विवेचित होते पारे। सो द एमप्लयार्स इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट मास्ट क्रिएट ए मोटीटिंग क्लैमेट सो दैट एमप्लयिज कमिट दैम सेल्फ टू असाइन टास्क होल हार्टेडलि बला हे जेहेतु मानुष के मोटीट कर ले भलो प्रोडक्टिविटी दीते से कम्पानी उचित मानुष के मोटीट कर मानुष के पजिटिव एनवायरमेंट देवा और तक एक फ्लेक्सिबल वार्किंग एनवायरमेंट देवा जाते तरह व्यक्तिगत जो स्किल से स्किलर मध्यमें कम्पान उन्नयन साधन करते सो दैट आर द्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेंट एप्रोच उ हाव डिसकस डिफरेंट एप्रोचेस इन दिस लेसन आई थिंक द लार्नार्स उल गेट द बेसिक इनफरमेशन अबाउट द एप्रोचेस टू इंडस्ट्री रिलेशन्स सो That's all for today. Thank you for your patient hearing.